ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மல்லிகா பதினாத் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க நினைக்கிறது கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு எப்பவும் பண்ணுறது தான் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கவனித்தோன்னாக்க டேஸ்ட்டியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்க முடியுங்க ஒரு பிகினர்ஸாக இருக்கிறப்போ ஒரு சார் செய்கிற குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்குது இன்னொருத்தர் செய்கிறது கொ டேஸ்ட் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க அதுக்கு காரணங்களும் சொல்லி நான் இந்த வீடியோவை செய்கிறேன் இப்போ கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு கத்திரிக்காய் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கத்திரிக்காய் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் கிடையாதுங்க இது வந்து நாட்டு கத்திரிக்காய் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக கட் பண்ணி அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலா மொத்தமாக வந்து இது வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு பார்த்திங்கன்னா தக்காளியை வந்து நான் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு தக்காளியை வந்து மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இல்லைன்னா இடித்து வச்சுக்கலாங்க சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே இருக்கிறது கருவேப்பில் உடனே ஒன்று சிவப்பு மிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு புளிக்கரைசல் அதாவது ஒரு மீடியம் சைஸ் சின்ன லெமன் சைஸை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக அதை வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது புளி பேஸ்ட்டாக இருந்தாக்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதுமானது தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் இங்கே தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இதுக்கு போடுறது வந்து துவரம் பருப்பு எப்போ உளுத்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட மாட்டோம் தகுந்த அளவு பெருங்காயத்தூள் இது வந்து தனியா தூள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் வச்சுருப்பேன் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக வெள்ளம் ருசிக்காக இதில் இருக்கிறது வந்து வெந்தயத்தூள் வெந்தயத்தூள் வந்து கடைசியாக ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு மூணு சிட்டிக்கு போட்டு இருக்குனா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தகுந்த அளவு உப்பு இப்போ இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் தான் இதுக்கு எல்லாம் ருசியாக இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே காரக்குழம்பு வத்த குழம்புலாம் ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுருந்து சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல துவரம்பருப்பு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் துவரம்பருப்பு கூடுதலாக போடணுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகம் வெந்தயம் இதையும் சேர்த்துறேன் இதோட பெருங்காயத்தூள் சிவப்பு மிளகாய் கருவேப்பில் பூண்டு பூண்டு லேசாக வதங்க ஆரம்பித்ததும் சின்ன வெங்காயம் போட்டுடலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிய பிறகு மற்றதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இந்த மாதிரி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல் சின்ன வெங்காயமும் அந்த நாலு பூண்டு சேர்த்துருக்கேங்க இதை இது மாதிரி குற குறப்பாக இடிச்சிக்கலாம் இது வந்து எந்த ஒரு கிரேவி பண்ணாலும் நல்ல திக்னஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அதே அதில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ இது மாதிரி ஒன்றும் குத்தலுமாக இடித்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு நல்ல ருசியை கொடுக்கும் இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் பூண்டு வாங் பாதி வதங்கி இருக்குங்க இதோட கத்திரிக்காயும் சேர்த்து வதக்கலாம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதக்கிறப்ப தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு நம்ம இடித்து வச்ச விழுதும் பொடி வகைகளெல்லாம் இதுலேயே எண்ணெயிலேயே சேர்த்துணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து கடைங்களில் வந்து வத்த குழம்பு பொடி காரக்குழம்பு பொடி கிடைக்குதுங்க அது கிடச்சதுன்னா நீங்கள் வந்து தனியா தூள் மிளகா தூள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதில் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இது பாருங்கள் குறைச்ச தண்ணியில் மூடி வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ கலந்து விடணும் இப்போ இதை வந்து பாதி வதங்கிய பிறகு நம்ம இப்போ சேர்க்க போகிறது இந்த இடித்து வச்சது சின்ன வெங்காயம் பூண்டு முதலியே போட்டு அதை அப்படியே எண்ணெயிலேயே ஒட்டிக்கோங்க இதோட இந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம சேர்க்க போகிறது தனியா தூளும் அதாவது மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு இந்த குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டரை டீஸ்பூன் போடலாம் அது நல்ல ஒரு சுவையை கொடுக்கும் இதோட மிளகாத்தூள் உங்களோட மிளகாத்தூணிய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி வத்த குழம்பு பொடி செய்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அந்த வத்த குழம்பு பொடி இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடலாம் இதே மாதிரி எண்ணெயிலேயே போட்டுக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க மஷ்ரூம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு விதவிதமான காய்கறிகள் ஆனால் இங்கிலீஷ் காய்கறிகள் போடக்கூடாதுங்க நாட்டு காய்கறிகள் போட்டு செய்யலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயிலேயே இதை போடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க
இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழித்தா ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து புளிக்கரைசில் சேர்க்கலாம் இப்போ இதோட தகுந்த அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் வந்து கிருமி நாசினி அது கொஞ்சம் கூடுதலாகவே போடலாம் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கிறேன் தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் உப்பு கொஞ்சமாக வெல்லம் இந்த அவங்க அவங்களோட விஷ்டவங்க கொஞ்சம் போட்டால் தான் அதுக்கு சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் கொதித்த பிறகு கடைசியாக வெந்தயத்தூள் சேர்த்து இறக்கிடலாம் இது பாருங்கள் நல்லா குழம்பு கொதிச்சிடுச்சு நல்ல ஓரளவுக்கு ஷைனிங் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா கெட்டி பட்டுடுச்சு ஷைனிங் வந்துடுச்சு எந்த குழம்பு பண்ணாலும் தண்ணி விட்டு தனியாக இருக்கக்கூடாதுங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து வெறும் தேங்காயை அரைச்சி கடைசியாக சேர்க்குற பழக்கமும் உண்டு அது அவங்கவுங்க விருப்பங்க இப்போ எல்லோரும் தேங்காய் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி செய்கிறதப்போ ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சு சாப்பிட்லாம் இதில் வந்து கடைசியாக நான் இறக்கிறதுக்கு முன்னாள் சேர்க்கறது வந்து வெந்தயத்தூள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெந்தயத்தூள் இதை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கலாம் இது நல்ல கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் இது கடைசியாக சேர்க்குறோம் எப்படி அது கசக்காதுங்க இப்போ என்கிட்ட வீட்டில் வந்து இந்த சுண்டை வத்தல் இருந்தது இந்த அதனால் இதையும் கடைசியாக சேர்த்து இறக்கிறேன் இதுவும் அதோடு சேர்கிறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான அந்த துவர்ப்பும் கசப்பும் சேர்த்தே கிடைக்கும் இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கலந்து விட்டுட்டு எடுத்து பரிமாறிடலாம்